ভাষায় ওয়েট কিন্তু আসলে ওজন হিসাবে ব্যবহার করা হয় আমরা সবাই জানি যে ভর এবং ওজন কিন্তু আলাদা আলাদা জিনিস ভরকে নর্মালি আমরা মাস আকারে ইংলিশে চিনি আর ওয়েট তো আমরা ওজন বলতেছি বাট এখানে নর্মাল সেন্সে আসলে ওয়েট বলতে সে কপারের ভরটাকে মিন করতেছে তো অ্যাকচুয়ালি আমরা যত জায়গায় ওয়েট নিয়ে আলোচনা করব এখানে সবকিছু আসলে ভর হিসাবে আমরা কাউন্ট করব তো দেখেন নর্মালি আমরা বলতে পারি যে এইখানে যে কপারটা ইউজ করব এবং এইখানে যে কপারটা ইউজ করা হবে মানে সেম টাইপের কপার বা সহজ কথা এদের ঘনত্ব কিন্তু সেম স্বাভাবিক কথা এখানে যেই পরিমাণ কপার লাগবে হয়তো এখানে সেই পরিমাণ না কম বেশি আছে সেটাই আসলে আমাদের বের করার উদ্দেশ্য যে কোথায় কম লাগবে কোথায় বেশি লাগবে তো নর্মাল সেন্সে দেখেন আমরা যদি কোনো কিছুর ঘনত্ব বের করতে চাই আমরা কি জানি ঘনত্ব মানে একক আয়তনে বস্তুর যে পরিমাণ ভর থাকে সেটাকে আমরা বলতেছি ঘনত্ব তাহলে যে বস্তুর ভর এম সমান আসলে কত লেখা যায় রো ইন্টু ভি মানে যে কোনো বস্তুর ভর ঘনত্ব তো আমরা বসতেছি যেহেতু দুইজনই কপার বা কপার দিয়ে আমরা দুইটা জিনিস আলাদা আলাদা তৈরি করতেছি তাহলে ভরটার ঘনত্ব যেহেতু সেম তাহলে ভরটা টোটালি ডিপেন্ড করবে দেখেন আয়তনের উপরে বা ভলিউমের উপরে তাহলে আমরা শুরুতে বলতে পারি যে আমাদের যে কপার ওয়েট আছে এখানে কিন্তু ভরই বোঝাচ্ছি এটা আসলে ভলিউমের উপরে ডিপেন্ডেন্ট মানে এই দুইজনের ভিতরে যেই কপারের ভলিউম বেশি সেইখানে বেশি পরিমাণ কপার লাগবে আর যেখানে কম সেখানে কম পরিমাণ কপার লাগবে এবার খেয়াল করেন যে ভলিউম জিনিসটাকে ভলিউম মানে আমরা জানি আয়তন তো আয়তন কি যেহেতু কপার এই যে এরকম সিলিন্ডিকাল আকৃতির আমরা যদি এটাকে একদম জুম করে দেখতাম তাহলে দেখতাম যে যে এইরকম একটা তার রাইট তাহলে তাই যদি হয় এই যে এইটাকে বলতেছি ক্রস সেকশনাল এরিয়া মানে আপনি যদি একটা তারকে পাতলা করে কাটেন উপর থেকে দেখলে দেখবেন যে এরকম গোলাকার একটা শেপ দেখা যাচ্ছে তো এটাকে বলে ক্রস সেকশনাল এরিয়া বা বাংলায় যদি বলে প্রস্তুতের ক্ষেত্রফল ভি সমান হচ্ছে সেই প্রস্তুতের ক্ষেত্রফল আর আপনি এই তারটাকে যদি কাটতে থাকেন এরকম অসংখ্য এরকম ছোট ছোট ক্ষুদ্র আপনার ক্রস সেকশনাল এরিয়া পাবেন তার মানে টোটাল লেন্থ জুড়েই কিন্তু এই ঘটনাটা আমরা পাই তার মানে ভলিউম আসলে কি এই যে এরিয়া ইন্টু লেন্থ তার মানে এ ইন্টু এল এটা মিলে হচ্ছে ভলিউম তার মানে এক কথা আমরা বলতে পারি কপার ওয়েটটা অ্যাকচুয়ালি এই ক্রস সেকশনাল এরিয়া ইন্টু লেন্থ এই দুইজনের গুণ ফলের উপরে ডিপেন্ড করে মানে আমরা এই রিলেশনটাকে এইভাবে লিখতে পারি যে কপার ওয়েট প্রপোর্শনাল টু এ এল এবার আমরা জানি যে কোনো একটা ট্রান্সফর্মার হোক বা যাই হোক একটা কন্ডাক্টর বানাচ্ছি মানে তার ভিতর দিয়ে কারেন্ট যাবে এই কারণে বানাচ্ছি এবং আমরা কিন্তু অলরেডি এটা মোটামুটি সবাই সার্কিটে দেখে এসছি যে কোন একটা কন্ডাক্টরের যে ক্রস সেকশনাল এরিয়া সেটা ডিপেন্ড করে কিসের উপরে কারেন্টের উপরে তার মানে কোনো একটা জায়গায় যদি বেশি কারেন্ট ফ্লো করাইতে হয় বা ফ্লো হয় সেখানকার অবশ্যই ক্রস সেকশনাল এরিয়া বেশি হইতে হবে বা সহজ বাংলায় বললে তারটা মোটা হতে হবে আর যদি আমাদের কম কারেন্ট ফ্লো করাইতে হয় সেখানে ক্রস সেকশনাল এরিয়া কম হইতে হবে বা চিকন তার হইতে হবে তার মানে এই যে ক্রস সেকশনাল এরিয়া এইটা আসলে ডিপেন্ড করতেছে কার উপরে কারেন্টের উপরে আর লেন্থ এই জিনিসটা দেখেন আমরা এটাকে এইভাবে বলতে পারি যে এই যে এখানে কত পাক সংখ্যা আছে টোটাল এইটার উপরে তো আমাদের মূলত লেন্থ হিসাব করবে এখন পাক সংখ্যা যদি কম হয় দেখেন এখানে যদি পাক সংখ্যা কম হয় তাহলে লেন্থ কম হবে ওভারঅল সেম ভাবে পাক সংখ্যা যদি বেশি হয় তাহলে ওভারঅল যে লেন্থটা আছে সেই লেন্থটা বেশি হবে আমরা মোটামুটি খুব ডিপে যাওয়ার মানে যাওয়ার দরকার নেই আমরা বেসিক ক্যালকুলেশন বা যে নলেজটুকু আমাদের আছে সেটা নিয়ে মূলত এটা বের করার ট্রাই করব দ্যাট মিনস আমি বলতেছি যে কপার ওয়েট এইটা ফাইনালি আসলে ডিপেন্ড করতেছে বা প্রপোর্শনাল টু কার উপরে ওই কন্ডাক্টরের ভিতরে বা এই কয়েলের ভিতরে কি পরিমাণ কারেন্ট ফ্লো করতেছে ইন্টু এর পাক সংখ্যা কত এন আই কে কিন্তু আমরা 
ওই এম এম এফ আকারেও চিনি মানে কোথায় ফ্লাক্স এর যে বিষয়টা অর্থাৎ আপনি ওইভাবেও মনে রাখতে পারেন আবার ডিরেক্ট এটাও মনে রাখতে পারেন যে কপার ওয়েট কার উপর ডিপেন্ড করবে বা প্রপোর্শনাল কার উপরে এন আই এর উপরে এই এন আই এর পরিমাণটা যত বেশি হবে সেখানে বেশি পরিমাণ কপার লাগবে যেটা কম হবে সেখানে কম পরিমাণ কপার লাগবে তাহলে এবার আমরা বের করি যে এইখানে কি পরিমাণ লাগতেছে টোটালি আর এইখানে কি পরিমাণ লাগতেছে টোটালি সেটা বের করলে কিন্তু আমরা বুঝে ফেলবো যে আমাদের কপার আসলে কতটুকু লাভজনক বা মানে কোথায় কোথায় বেশি লাগছে কোথায় কম লাগছে তাহলে এইটুকু আমরা মুছে ফেলি বুঝলাম কপার ওয়েট ইস প্রপোর্শনাল টু এন আই এন মানে পাক সংখ্যা আই হচ্ছে কারেন্ট টু ইন্ডিং এর ক্ষেত্রে দেখেন টোটালি কি পরিমাণ আসলে আমাদের এই কপার ওয়েটটা লাগবে এইখানে একটা লাগতেছে এইখানে একটা লাগতেছে তাহলে টোটাল কি এইটা যোগ এইটা তার মানে আমরা বলতে পারি যে এই কপার ওয়েট টু উইন্ডিং ইস প্রপোর্শনাল টু এরটা প্লাস এরটা তাহলে এরটা কত হবে এই যে বললাম কি পাক সংখ্যা ইন্টু কারেন্ট তার মানে এন ওয়ান ইন্টু আই ওয়ান প্লাস এখানেরটা কত এন টু ইন্টু আই টু সেম ভাবে অটো ট্রান্সফর্মার ক্ষেত্রে খেয়াল করেন অটো ট্রান্সফর্মার ক্ষেত্রে বলতেছি এই টোটাল যে পাক সংখ্যা আছে সেটা হচ্ছে এন ওয়ান পরিমাণ আর এই যে এইখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে এন টু পরিমাণ তো আমরা যদি টোটালটাকে আলাদা আলাদা ভাবে ভেঙে ফেলি তাহলে এই অংশটুকু কত হবে দেখেন টোটাল এন ওয়ান থেকে এন টু বাদ দিলে যা থাকে তাই তাহলে আমরা বলতে পারি যে অটো ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে হবে এইটুকু যোগ এইটুকু এখন এইটুকুর ভিতরে কারেন্ট ঢুকতেছে দেখেন আই ওয়ান পরিমাণ আমরা লিখতে পারি আই ওয়ান ইন্টু এইটা কিন্তু এইটার ভিতরে যে আই সি বলতেছি আই সি কিন্তু আমাদের এখনো পরিচিত না তাহলে আই সিটা আমরা বের করে ফেলি যে আই সিটা আসলে কত এই যে এই পয়েন্টে যদি আমি কেসিএল অ্যাপ্লাই করি দেখেন এই পয়েন্টে আই ওয়ান কারেন্ট আসতেছে আর আই টু কিন্তু বের হয়ে যাচ্ছে আবার আই সি আসতেছে তাহলে আমরা বলতে পারি এই যে মাইনাস আই ওয়ান মাইনাস আই সি প্লাস আই টু ইকুয়াল জিরো সো আই সি সমান কত লেখা যায় এটা সমানের ব্যাপার সে গেলে পজিটিভ মানে আই টু মাইনাস আই ওয়ান তাহলে আমরা আই সির জায়গায় কত লিখে দিতে পারি আই টু মাইনাস আই ওয়ান তাহলে এইটা আমরা ধরেন লিখে দিলাম এটা লিখে রাখলাম যে আই টু মাইনাস আই ওয়ান তাহলে আমাদের দেখেন সব পরিচিত হয়ে গেল কারণ আমাদের তো পরিচিতই লাগবে ওকে তাহলে আমরা এবার টু মানে এক কথায় ডিরেক্ট অটো ট্রান্সফর্মার যেটা আমরা ওই টু ইন্ডিং কে ভেঙে বানাচ্ছি না বা এটাকে রিকানেকশন করে বানাচ্ছে না আলাদা ভাবেই কোম্পানি এইভাবে তৈরি করছে তাহলে কপার ওয়েট ওর অটো ট্রান্সফর্মারের জন্য এটা কত হবে এই যে এইটা যোগ এইটা এটা কত এন ওয়ান মাইনাস এন টু ইন্টু আই ওয়ান আমরা একবারে গুণ করে দিই তাহলে হিসাব সহজ হবে এন ওয়ান আই ওয়ান মাইনাস এন টু আই ওয়ান প্লাস এখানে কত এন টু ইন্টু আই টু মাইনাস এন টু ইন্টু আই ওয়ান তাহলে এইটা গেল আমার টু ইন্ডিং এর জন্য এটা গেল এইটার জন্য তো যেহেতু দুইজনের প্রপোর্শনাল আমরা অনুপাত যদি করে দিই তাহলে কত আসবে একটু সংক্ষেপে লিখি সেটা হচ্ছে কপার ওয়েট এটা এ দে অটো বুঝাইলাম আর কপার ওয়েট এটা মনে করেন টু ডাবলু দে টু উইন্ডিং বুঝাইলাম তাহলে এইটা সমান কত হবে কপার ওয়েট যেহেতু উপরে নিচে যে এইটা উপরে যাবে আর এটা নিচে আসবে এখানে একটু খেয়াল করে দেখেন এন টু আই ওয়ান এন টু আই ওয়ান এটা কি মাইনাস আছে আর আচ্ছা একটা একটা কিন্তু কাটাকাটি যাচ্ছে না সরি এখানে কাটাকাটি যাচ্ছে না আমাদের এইভাবে সে মানে সাজাই লিখতে হবে সেটা হচ্ছে এন ওয়ান আই ওয়ান প্লাস এন টু আই টু আর এই যে এন টু আই ওয়ান এন টু আই ওয়ান এটা দুইটাই মাইনাস তাহলে একবারে যোগ হয়ে যাচ্ছে কত টু এন টু আই ওয়ান আর নিচে কত থাকতেছে এই যে এইটা কিন্তু আমাদের লিখে দেবো কত এন ওয়ান আই ওয়ান প্লাস এন টু আই তো নর্মালি আমরা বলছিলাম যে আমাদের যে ট্রান্সফরমেশন রেশিও এই জিনিসটা আসলে এক একটা বই এক একভাবে কিন্তু প্রকাশ করে যেমন 
বিএল থ্রেজা এই রাইটারের মতে যে আমাদের কে যেটা ট্রান্সফরমেশন রেশিও এটা হচ্ছে এন টু ডিভাইডেড বাই এন ওয়ান ভি এর ক্ষেত্রে ভি টু বাই ভি ওয়ান আই ওয়ান বাই আই টু আমি নর্মালি আসলে হাই ভোল্টেজ বাই লো ভোল্টেজ এটা দিয়ে করলে আমার জন্য সুবিধা হয় বাট এখানে যেহেতু আমরা বিএল থেরেজা মতোই করতেছি আপনি ওইভাবে করতে পারেন আমার ফাইনালি আসলে আমাদের একটা প্যাটার্ন মনে রাখলেই চলতেছে এটা আসলে কোনো বিষয় না আপনি যেটা সুবিধাজনক মনে হয় সেটা দিয়ে করলেই হবে এখন খেয়াল করে দেখেন এটাকে আমরা কারেন্টের জন্য লিখি যেহেতু এখানে কারেন্টও আছে তাহলে কারেন্টের জন্য কিন্তু উল্টা হবে কারণ আমরা জানি হাই ভোল্টেজ সাইডে লো কারেন্ট লো ভোল্টেজ সাইডে হাই কারেন্ট এইগুলো কিন্তু অলরেডি আমাদের আগে সবকিছু আলোচনা করা আছে তাহলে আমরা একটা কাজ করি আমরা এন টু সমান কত লিখতে পারি কে ইন্টু এন ওয়ান আর আই ওয়ান সমান কত লিখতে পারি কে ইন্টু আই টু তাহলে এটা লিখে দেন তাহলে মোটামুটি আমাদের জন্য কিন্তু সহজ হবে এবং আমরা চেষ্টা করছি সব একটাতে নিয়ে চলে আসা যাতে আমাদের কাটাকাটি হয়ে যায় ভ্যালু গুলো তাহলে এন ওয়ান কে আমরা এন ওয়ান আকারে রাখবো আই ওয়ান কে লিখে দেবো কে ইন্টু আই টু তাহলে যে যেহেতু আই ওয়ান আছে এটাকে আমরা লিখে দেবো কে ইন্টু আই টু তাহলে কে এটাকে সামনে লিখে দিলাম এন ওয়ান হয়ে গেল আই টু এই যে এন ওয়ান এর জায়গায় এন ওয়ান আই ওয়ান এর জায়গায় কে ইন্টু আই টু প্লাস এন টু এন টু সমান কত লিখবো কে ইন্টু এন ওয়ান আর আই টু আই টুর জায়গায় আই টুই লিখে রাখবো আমরা শুধুমাত্র আই ওয়ান এবং এন টু কে কনভার্ট করব এটা কত টু এন টুর জায়গায় আমরা লিখে দেব কে ইন্টু এন ওয়ান আর আই ওয়ান কে লিখে দেব কে ইন্টু আই টু সেম ভাবে এখানে এন ওয়ান কে এন ওয়ান লিখে দেব কিন্তু আই ওয়ান কে লিখতে হবে কে ইন্টু আই টু প্লাস এন টু কে লিখতে হবে কে ইন্টু এন ওয়ান এন টুর জায়গায় লিখলাম কে ইন্টু এন ওয়ান আই টুর জায়গায় আমরা আই টু লিখে রাখবো এবার একটু খেয়াল করে দেখেন যে ওভারঅল কি আসলো এই যে এন ওয়ান আই টু এন ওয়ান আই টু এন ওয়ান আই টু তার মানে উপর নিচ সব জায়গা থেকে এন ওয়ান আই টু এন ওয়ান আই টু এই টার্মটা যদি আমরা বিয়োগ মানে বাদ দিয়ে দিই যেহেতু আমরা উপরেও কমন নিতে পারবো নিচেও কমন নিতে পারবো তাহলে আমরা একবারে কাটাকাটি করে দিলাম তাহলে উপরে কে থেকে যাচ্ছে দেখেন এখানে এন ওয়ান আই টু যদি বাদ যায় এখানে শুধু থাকতেছে কে প্লাস এন ওয়ান আই টু বাদ শুধু থাকতেছে কে এন ওয়ান আই টু বাদ এখানে থাকতেছে টু কে স্কোয়ার মানে এটা থাকতেছে মাইনাস টু কে স্কোয়ার আর এখানে কত থাকতেছে দেখেন এখানে শুধু থাকতেছে কে শুধু থাকতেছে কে দ্যাট মিনস টু কে তাহলে এই পুরোটা করলে আসতেছে টু কে মাইনাস টু কে স্কোয়ার মানে উপরে যদি আমরা কমন নেই টু কে তাহলে এটা টু কে তার মানে টু মাইনাস টু কমন চলে গেছে তাহলে থাকবে কে আর নিচে একটা থাক সরি এখানে টু কে যেহেতু আছে কমন নিলে কিন্তু ওয়ান থাকবে কারণ টু যেহেতু আমরা কমন নিয়ে ফেলছি এই যে দেখেন গুণ করলে সেম আসবে টু কে ইন্টু ওয়ান মানে টু কে মাইনাস টু কে ইন্টু কে মানে টু কে স্কোয়ার আর নিচে তো আমরা টু কে থাকবে আবার এই টু কে টু কে কাটাকাটি করে দেওয়া যায় তাহলে ফাইনালি কিন্তু থাকতেছে কাটাকাটি করলে ওয়ান মাইনাস কে তো আমরা বুঝতে পারতেছি যে কপার অ্যাট অটো ট্রান্সফর্মার ডিভাইডেড বাই এইটা যদি সমানের এই পাশে পাঠাই দিয়ে গুণ করে দেওয়া যায় মানে কপার অ্যাট টু উইন্ডিং বা অর্ডিনারি যে ট্রান্সফর্মার আছে সেইটা মানে এইটা কিন্তু এক্সাক্টলি কি পরিমাণ লাগবে সেইটা তার মানে দেখেন ওয়ান মাইনাস কে যেহেতু পাচ্ছি দ্যাট মিনস এখানে কিন্তু কিছু কম লাগবে নর্মালের তুলনায় যেহেতু কে সমান এন টু বাই এন ওয়ান এবার তাহলে সেভিং আসলে কি পরিমাণ হচ্ছে একটু দেখি তাহলে সেভিং হচ্ছে অটো ট্রান্সফর্মারে এই পরিমাণ আছে আর 
काटाटी हो ग डिपेन्ड करते तो मोटामुटी कैलकुलेशन करते ट्रांसफार एट इंडक्टिवलि कत देखें मैगनेटिकाली कनेक्टेड बट इलेक्ट्रिकाली कनेक्शन नहीं लोड दे लोड आई वन के पाटार जस्ट रेफार कित मान पाट देखें लोड एर भरे आई टू कारेंट जाट मिले तो पाइल तरह अटो ट्रांसफर्मार क्षेत्र लोडे कई वन कारेंट ए आई सी कारेंट दुटा मिले ही पा मैंने लोडे पावर सप्लाईनारेपाउन से क्षेत्र कार्यूजारेटेडार शर्टकाट करोल्टेज बड़ोर मानसिंग 
মানে এস এত মানে এইটার জন্য এটা লিখে দিলাম মাইনাস এইটা মানে হচ্ছে এইটা এটা কত এস অটো প্লাস কে ইন্টু এস অটো তাহলে এইটা এটা কাটাকাটি হয়ে যাচ্ছে আমি করবো না আমার মনে থাকে না সহজ কথা এই যে কয়েলটা আছে এর দুই মাথার ভোল্টেজ হচ্ছে ভি টু মানে এই সার্কিট হিসাবে যেই সার্কিট হবে সেই সার্কিটের নেবেন এর দুই মাথার ভোল্টেজ কে এই যে কারেন্ট দ্বারা গুণ করলে যেই কেভি টুকু আমরা পাবো সেটা হবে ইন্ডাকটিভলি সাপ্লাই আর আপনি তো ভি টু আর আই টু গুন করলে লোডের টোটাল আউটপুট যেই এস অটো বলতেছি সেটা তো বুঝবে নি সেটা থেকে এই ইন্ডাকটিভ যে পাওয়ার সাপ্লাইটা আছে বিয়োগ করে দিলে কন্ডাকটিভলি কি পরিমাণ সাপ্লাই হচ্ছে সেটাও আপনি ইজিলি বের করে ফেলতে পারবেন তো এই হচ্ছে মোটামুটি অটো ট্রান্সফর্মারের বেসিক আর টুকটাক বিষয় এরপরে আমরা হচ্ছে ইনশাল্লাহ এই রিলেটেড কিছু কমন ম্যাথ এবং কিছু এক্সেপশনাল ম্যাথ নিয়ে আলোচনা করব নেক্সট ক্লাসে